ഹലോ ഇന്ന് ഞാനൊരു സീരിയസ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മി മോർ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രേഡിങ് മറ്റൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് ടാക്സബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനൊക്കെ ടാക്സ് എങ്ങനെ അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അടക്കണം എത്ര അടക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ആരാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഷെയർസ് വാങ്ങി കുറച്ച് കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വാരൻ ബഫെ അപ്പൂപ്പനെ പോലെ ബൈ ആൻഡ് ഹോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ അവരുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലാവാം പത്ത് കൊല്ലാവാം എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അവർ ആ ഷെയർസ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ ആ കമ്പനീൻ്റെ ഓണറാണ് അതായത് അവിടെ അവർക്കൊരു അസെറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റർ അയാൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഓണറായി ഇനി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ആ ഷെയർ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സംഭവിക്കും അതായത് അയാൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ലെ വിൽക്കുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ലാഭത്തിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോങ് ടേം അസെറ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവ് സമയം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് അവിടെ സംഭവിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടാക്സബിലിറ്റി നോക്കാം ലോസസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ലോസസിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇത് രണ്ടിനും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റിനാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫ്ലാറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കാലം മുൻപ് അതായത് ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് മുൻപ് ഷെയർസ് വിറ്റ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ ഇപ്പോഴുള്ള ലോസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോസ് സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ഗെയിൻ സംഭവിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗെയിനുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ടോട്ടൽ ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്കിന് ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഏത് ടാക്സാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എത്രയാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഫ്ലാറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ലോസ് നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അഞ്ച് ലക്ഷം ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എത്രയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് അടക്കേണ്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ലോസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം അടക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം വെറുതെ പോയില്ലേ അങ്ങനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലോസ് അല്ലേ എന്തിനാ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ലോസ് ആണെങ്കിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അടുത്ത എട്ട് വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എടുക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ഞാൻ ടാക്സ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോസ് റിട്ടേണിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വർഷത്തേക്ക് ഈ ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഏത് ഐ ടി ആർ ആണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു ബിസിനസ് ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ടി ആർ ടു ആണ് ബിസിനസ് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ ടി ആർ ത്രീ ഫയൽ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മിക്ക സാലറി പ്രൊഫഷണൽസും ഐ ടി ആർ വണ്ണാണ് ഫയൽ ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിലൂടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരിക്കലും ഐ ടി ആർ വണ്ണിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ ടി ആർ ടൂലും ഐ ടി ആർ ത്രീയിലും ആണ് അപ്പം മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ ടു ബിസിനസ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടി ആർ ടുവിൻ്റെയും ഐ ടി ആർ ത്രീൻ്റെയും ഡേമേ ഒക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിക്കാട്ടോ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം ഇനി അത് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സബിലിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം മറക്കാണ്ട് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്